está todo. Este, aunque ellos se equivoquen. Eh, eh, les voy a dar psicopatología. Esta materia ya la, ya la he dado varias veces. Y este. Vamos a iniciar con la historia de la psicopatología. No sé si alcancemos, pero la consigna es que para el lunes me entreguen una tarea que va a ser un resumen que ya se los puse. No me vayan a repetir el resumen, pero para que vean una idea de cómo lo quiero. Y les hice como cuatro preguntitas nomás. Déjenme rápido exponérselos, porque si no se nos queda muy rápido. Este... Ay, Dios. Aguantenme tantito, déjenme abrir la presentación. Es que no se puede. Hasta que... Uh, screen, share screen. Y ahí ya lo encontré. Perdón. ¿eh? Ahí, ¿Sí me ven? Bueno, ahí, ahí está. Sí, mi historia de la psicopatología. Por su servidor. Ahí estoy con mi señora. Como siempre, tomando café. Bueno. Miren, eh, la, la definición de psicopato. Eh, quiero que me ayuden porque ando bien malo de la garganta. Si quieren la ayuda. Sí, gracias. Definición de la psicopatología. Es la parte de la psicología que estudia, describe y sistematiza los cambios en el comportamiento que no son explicados, ni por la maduración o desarrollo del individuo, ni como resultado de un proceso de aprendizaje, es decir, estudia los trastornos psicológicos o enfermedades mentales. Esta es la ciencia que se encarga de diferenciar lo sano de lo no sano, lo normal de lo normal. Y pues esa es, eh, re recuerden que hay dos factores que son más importantes, la conducta desviada, que eso es un asunto... Eh, que pudiera ser propio del cerebro, de las cualidades que se le llaman volitivas o de la voluntad de cada quien. El otro es el aprendizaje. Si yo toda mi vida he vivido con padres criminales, psicópatas, pues ahora sí que de ahí me viene, ¿no? Porque somos, ay, el ser humano es el animal que más aprende de todos. Casi aprendemos pues aprendemos a hablar español porque vivimos vi, vi, en, en, aquí y se sorprende, decía un amigo mío, oye, los chinos son bien listos, desde chiquitos hablan chino, Voy, no seas tonto. Bueno, y el tercer factor es, es la madurez, que bueno, hay gente que se agarra la madurez a muy corta edad y gente que no, son los tres factores que combinados predicen que alguien va a tener una psicopatología. Eh, la que sigue. Miren, es que yo se las explico, está chiquita. Eh, los egipcios, inclusive culturas antes de la edad de piedra, de la edad de piedra, sí, este, le, les hacían una trepanación, les quitaban un pedazo de, de cráneo, que porque creían que ahí estaba el alma, maldi, 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 maldita. Y, y maldiciendo a la, a la persona que, que, que se les había metido un demonio en el cuerpo o bien que alguien había robado el alma. Pero bueno, los egipcios fueron ya muy sutiles y con unos instrumentos muy finos. Fíjense, en un cuadrito, pues casi medio trapecio, ¿verdad? Medio chueco. Pero esas eran sus sus este, eh, formas de pensar, ¿no? De que la locura venía de ahí. 
ya con Hipócrates, pues ya la cosa es más, este, un poquito más científica. No eran plenamente científicos, bueno, eran muy filosóficos y hasta la fecha se considera que casi todo lo que dijo Hipócrates es cierto. O sea, de hecho, todas las frases que usamos ahorita eh, para referirnos a la enfermedad, las creó Hipócrates, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Adelante. Y, y va alguien a hablar, ¿no? Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿me ayuda, profe? Sí. La tradición griega de Hipócrates. Hipócrates opina que las enfermedades mentales tienen una causa orgánica básicamente en el cerebro. Que en muchas culturas creían que era en el corazón. Tan es así que decimos recordar. O sea, volver a ver qué piensa el corazón. A ver si es cierto. Decimos concordar que los corazones este, se pongan de acuerdo con lo que son los cerebros. Decimos acordar, la palabra en latín significa estar de acuerdo, y cordis es corazón, es que los corazones estén de acuerdo. Para que vean, los romanos eh, no le copiaron a Hipócrates, le copiaron a Galeno, estaba más atrasado, Creía que en el corazón estaba la mente. Estaba el, 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 no el cerebro, sino la, la máquina pensante, ¿sí? Bueno. Y la chica. Si quieren, así como van, ¿no? En orden para que no se pongan, no se hagan bolas. Sigues, Fátima, Ángeles, Cristian, y así. Así como están. ¿O ¿Lo primero? ¿o cómo? Sí. sí. Okay. Um, la antigüedad clásica de Grecia. En esta época uh -huh. es muy común la enfermedad de la histeria. Se creía que provenía del útero y había curanderos que daban masaje al útero para curar a las mujeres afectadas. Esos trabajos sobreviven en plena edad media. Eh, moderna. Ni siquiera ah, me perdón, me bueno, moderna. Mira. Fíjense. Eso que, que les puse ahí no es una fotografía pornográfica para, para que luego no me acusen. Eso está, si tú, si tú pones histeria eh, en la edad moderna, había estos eh, hombres que iban, pegaban unos cartones, ya había cartelones, síguense, los pegaban en una imprenta, los mandaban a hacer en, en dos, a dos colores. Y decían, curamos la histeria de su mujer. Y si él era muy latosa la señora con el marido, se la, se la dejaban unos 30 minutos y le mas, daban un masaje en el útero. ¿Sí? Obviamente, pues, eh, en algunas ocasiones llegaban a tener eh, eh, orgasmos y, o bien situaciones placenteras. Y luego ya la señora salía como muy tranquila, muy complacida, y le pagaba el marido. Háganme el favor. Pero bueno, eran ideas que venían desde Hipócrates. Decían Hipócrates que, el, que solamente la historia, histeria, la podían tener las mujeres, que no era de los hombres. Que el hombre siempre estaba acuerdo, pues. Desde ahí viene ya cierto machismo, ¿no? Este, de que el hombre siempre estaba acuerdo y la mujer de repente se le, les daban sus arranques de, de medio raros y que necesitaba al, al, al curandero que era el, el que curaba la histeria. Que no era otra cosa más que us, usando sus dedos. Y digo, qué bueno que no sabe otra cosa para curar la histeria, ¿no? Si no, luego de ahí venían más niñitos. Yo digo, no sé, bueno, me ocurre. A ver la que sigue, por favor. Eh, cuatro humores. Ajá. Hipócrates 
eh, hablará también de la existencia de cuatro muertes que son los siguientes. Eh, el número uno es sangre situada en el corazón. El número dos es bilis amarilla situada en el hígado. Eh, tres, bilis negra situada en el estómago. Eh, la número cuatro, flema y situada en la cabeza. Sí, pues ansia. El que tiene mucha sangre es muy activo, ¿no? Porque la sangre, así, él miraba, decía, es muy escandalosa, ¿no? Igual el que tiene mucha sangre. El que tiene bilis amarilla, cuando vomitamos, lo amarillo es el jugo gástrico. Eso es, este, según le estaba en el hígado, no es cierto, eh, pero que eran muy corajudos. La bilis negra era la bilis, la negra, la que, la que a veces sale cuando vomitamos. Este, esa era gente triste, ¿sí? Y la flemática, así como la flema, la saliva, muy lenta, muy, se pegaba, muy pegajosa. Entonces, así era la gente, muy apachurrada, muy, este, voy a traer esto, sí, my, al rato voy. O sea, muy, eh, ¿cómo se dice este? Eh, pues como floja, ¿no? Entonces él decía que de la combinación adecuada de los cuatro era lo mejor. Si una persona la agredía, pues tenía que tener suficiente bilis amarilla. Una persona que iba a su trabajo toda triste, pues no, tenía que tener suficiente, eh, eh, tenía que tener poquita bilis negra. Si una persona eh, eh, trabajaba, pues tenía que, que tener poca flema para ser muy trabajadora pero no muy san, eh, sanguínea, porque pues iban más ahí a, a conquistar corazones al trabajo. ¿verdad? Iba ahí de, de, de lengua suelta y de, y de y yo te adoro, vida mía. y En vez de ponerse a trabajar, ¿verdad? Porque tenía mucha sangre. ¿Eh? Iba a cotorrear. Iba a cotorrear. Pues, pues, digo, yo decía, pues iba a... a a, a, a quedar bien ahí con las amigas. Pero bueno, eh, según él, eh, hasta la fecha, hasta muy entrado el siglo XX, es más, todavía hasta la actualidad, este, sobreviven cuatro de esas en el, en el Big Five, de la que ya la habíamos visto, la axila. O sea, son los cuatro humores, bueno. El, el tratamiento, según Hipócrates, era este... Si el problema era la sangre, se tenía que dar un masaje al corazón. Si el problema era que eras corajudo, al hígado. Si eras este, así medio eh, de humor negro, este, deprimido, pues al estómago. Y, y si eras medio flemático, pues a la cabeza, porque ahí era de donde salen los fluidos. Este... En sus obras, fíjense, a lo, lo que le damos Hipócrates, la palabra epilepsia viene de él, significa intercepción. La palabra manía, que se sigue aplicando, que andas maníaco, que andas así todo, con ganas de hacer cosas raras, también se aplica de él. La palabra paranoia se le debe al buen Hipócrates. La palabra delirio tóxico, o sea, Delirio, pero por sustancias, no porque estés loco. También la palabra fobia, también se la debemos ahí por eso. Y la palabra histeria, que ya des, en, después se fue corrigiendo hasta que en la actualidad ya no se le llama histeria. Porque sí, pues era una cosa muy abusiva contra la mujer. Se le llama conversión. Se le llaman trastornos de conversión. No sé si lo vimos, solo si, si ya lo vimos eso que ya no se le llama misteria, sino trastorno de conversión. Bueno, si no lo hemos visto, lo veremos. Este, eh, existían para ellos más tres trastornos mentales. El maníaco, que era el que se agitaba mucho, ¿no? El frenético, que tenía estados agudos, delirantes, eh, con fiebre, ¿no? Y el melancólico, pues que estaba como medio tristón, este, y a veces, eh, pues no, no tenía fiebre, no tenía agitación, o sea, como que no, no se explicaban porque estaba triste, 
pero la palabra melancolía viene del griego melas, que es negro, y viene la palabra melanoma, que es tumor negro, y eh, eh, colen, que significa humor, melas, colen, como me las tomé, <ríe> no, me las colé, es humor negro, ¿sí? Entonces ahí viene melancolía. La, la, luego Freud, mucho más adelante, encuentra una diferencia muy clara entre melancolía y depresión. Luego se las platico. La tradición romana de Galeno, pues casi no aportó mucho, porque pues miren, el que sí, casi le atinó a todo fue Hipócrates. O, tuvo dos que tres errorcillos, pero... Eso de que, de, que el, de que el jugo gástrico salía del hígado pues fue un error bien grave, bueno. Pero tuvo muchos aciertos. Pero Galeno no tantos, ¿sí? Este, para él, el trastorno psicológico deriva del miedo. Cosa que en muy buena medida es cierta, ¿eh? Pero no es totalmente cierta, ¿eh? Eh, Él decía... Bueno, ahí eh, eh, para la época de los romanos, ya, ya casi entrando a la Edad Media, había dos tipos de patos. El, el famoso patos que produjo la palabra patología. Que un amigo me decía, patológico significa pato inteligente. Le dije, no, no seas menso. ¿Cómo que pato inteligente? Pato lógico. <risa> pues, ¿Cuál? Patológico significa pues que está enfermo, pero también patológico significaba para los romanos que estaba tremendamente apasionado, ¿sí? Patológico. Y de alguna manera pues también enfermo, ¿no? Pero no, no, la patología de, de los griegos, o sea, el patos griegos era eh, de enfermedad y de emociones. Y el patos latino era como de exceso de sentimientos, de emociones, de ese tipo de rollo, ¿no? Sí, sé, ¿no? Sí, sí cachan la diferencia entre un patos y el otro patos. El patos griego era más hacia eh, eh, lo enfermo que hacia el exceso de emociones, ¿no? Eh, bueno, y déjenme... Ya se nos va a acabar el tiempo, se fue el tiempo volando. Eh, pues sí, Galeno, ¿qué, qué otra cosa eh, nos aporta? Él dice que, que cuando el cerebro se golpea, eh, puede o sufre un desengaño amoroso, este, puede generar un, es una enfermedad mental. EM es enfermedad mental, ¿sí? Entonces también eso nos aporta Galeno. Que no lo dijo nadie, nadie, la, nadie se pensó que un golpe en la cabeza producía eso, o que un desengaño. Más, a, más acá, la, hasta Lacan descubrió que un desengaño puede producir una esquizofrenia. Pero bueno, ya entramos a la Edad Media, y en la Edad Media los tratamientos para los pacientes enfermos era agua fría, los levantaban a las 5 de la mañana, imagínense, levantarlos ustedes a las 5 de la mañana. Y les haga, echaban un chorro de agua a una presión altísima, pero helada el agua. Imagínense, ¿sí? Que es, es, esos eran los tratamientos. Todavía hasta el siglo XX, no les miento, en la granja psiquiátrica de San Pedro, así los trataban. Es, los, los levantaban a las cinco y, y ya agua helada, ¿no? ¿Quién crea la psicoterapia? No fueron los griegos, fueron los romanos, ¿sí? Los romanos, este, eh, bueno, esto fue una eh, situación muy curiosa porque el psicoterapeuta hacía psicoterapia familiar. O sea, el, los romanos eran inteligentes, no, no eran tan tontos, no eran nomás puros guerreros. Ellos descubrieron que la enfermedad de una persona se vinculaba con el entorno y que el entorno la enfermaba. Si vivía en un ambiente donde era hostil con ella, la enfermaba. Entonces, lo, el, el, el psicólogo pagaba para, se le pagaba para entender qué situaciones del entorno 
enfermaban a la persona para que se quitaran esas situaciones y la persona regresara a la normalidad. En la actualidad es la teoría más aceptada. ¿sí? En la Edad Media, curiosamente los árabes a los locos los ven como sí, eh, signos este, divinos. La cultura bizantina los vio eh, pues como tal, como enfermos. Eh, y, y, y los cristianos como, como poseídos. ¿No? Y de ahí, desde el siglo XVIII, desde el siglo VIII, 9, 10, para arriba, empezaron a, a, este, a, a, a quemarlos, ¿no? Los árabes los miraban como gente que hablaba por los dioses y pues para ellos eran buenos. Eh, en la Edad Media, la normalidad se empieza a vincular con la brujería. Al inicio de la Edad Media, pues no eran tan mal vistos, ¿verdad? Pero poco a poco fueron... Este, eh, 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 se les creía que realizaban brujería, que eran este, gente poseída y que tenían que purgar su alma porque esa era eterna y su cuerpo no. Así que pues quemaban el cuerpo. Qué bueno, ¿verdad? Porque su alma iba a ser pura toda su la eternidad. Y de ahí viene el renacimiento, que es una etapa que se le llama de medicina precientífica donde Leonardo da Vinci empieza a descubrir muchas partes del cuerpo muy interesantes. Viene una época que se le llamó el de licantropía. Eh, pues tratar de, de, de atinarle por qué eran así. Decían que eran hombres lobos. Más o menos por el siglo XV, XVI en Suiza se vino con todo este fenómeno. Y, por ejemplo, si un lobo de adeveras mataba a una señorita porque ya ven que Suiza pues está en, en los Alpes este, y, y pues se resbalaba y le agarraba un lobo. Decían que era un, un licántropo y, los, y salían a, a cazarlos. Y, si, y andaba ahí uno que, que tenía cana de medio lobito, pues lo mataba. <ríe> Para que vean, bueno. En la edad moderna sí, surge la fisiognomía. Decían que si te parecías a un pájaro, tendías a tener forma de pensar de pájaro y así, puras tonterías, ¿no? Que si te parecías un puerco, pues que, y así, ¿verdad? Que si te parecías un caballo. No sé si han fijado que hay personas que se parecen a, a animales. ¿Sí se han fijado en eso? ¿Sí? Bueno, pues, eh, en el siglo XVI serían este, esas teorías muy bienvenidas, ¿no? Pero eso no, no tiene nada, eso no es cierto, ¿eh? Y eso fue desmentido. Hasta que llegó un señor de apellido John Wayne, Weyer, perdón, no John Wayne, John Weyer, que este, en el siglo XVII puso fin a la cacería de brujas. Se le echaron encima, no las brujas, sino los que las querían matar, porque decían, oigan, pues compramos leña, tenemos cerillos, pues, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y aparte se, siente, se ve bien chido el espectáculo cuando se están quemando. Y dijo, ni más, y escribió un libro donde hablaba de que los verdaderos demonios eran los que mataban a las brujas. ¿sí? Este, el manicomio lo crea, fíjense, esto es algo bueno para nosotros, lo crea un español, el padre Corfre, en el año 1409, es el primer manicomio. Se le llamaba manicomio, no granja de recuperación mental, así se le llamaba. En ese entonces, con la ilustración, pues viene la razón, la fe en que se pueden entender estos problemas. Uno de los primeros médicos fue Pinel, Philippe Pinel, que empezó a hacer este, mucho más amigables los manicomios, porque los encadenaban, los desechaban agua fría. Les digo que todavía aquí en, en León, Esquirol fue otro muy famoso, súper famoso. Él creó, él descubrió que había tres características de las personas que estaban en manicomios, que eran los que alucinaban, los que tenían ilusiones, que es diferente a la alucinación. Ilusiones, los que tenían ideas que pudieran ser, pero que no son. Y las alucinaciones que de plano no son. ¿sí? Y las demencias, ¿no? gente que se iba enfermando su cerebro. Luego surge un otro menso 
que según el cerebro y el tamaño y que la, el tamaño de la frente, que, que según eso era lo que te hacía ser enfermo mental. Pues eso no es cierto, ¿verdad? Eh, se llamaba, se llamó eh, Joseph Paul y este, de según que él que la moral estaba aquí, que aquí estaba el egoísmo, que aquí el, el, la propensión al egoísmo, que aquí estaba la razón. En la actualidad no, en la actualidad se sabe, ya se sabe muy bien del mapa del cerebro y de dónde está todo, ¿no? Empezaron a investigar con inventos en el siglo XIX y con magnetizadores, inclusive el propio Freud. Este, eh, descubrieron también que el daño orgánico en el cerebro por uso de forceps, por ejemplo, eh, generaba daño eh, mental permanente, que los genes, en general, que en general, una persona que era hija de una persona con problemas mentales, tendía a tener problemas mentales, ¿sí? Crepelín, el que está aquí, no, no es loco, ¿eh? Así, lo es que así se dejaban el bigotillo. Este señor descubre, es el creador de la psiquiatría, descubre todo, casi todo, clasifica todas las enfermedades mentales. Se llama Crepelín, la A no se pronuncia, es Crepelín, ¿sí? Y este, luego viene otro señor medio charlatanesco llamado este, Charcot, que fue a estudiar Freud con él, eh, para, que supuestamente para curar la, la histeria, pero pues no sirvió de gran cosa. Y luego aparecen los DSM. El DSM-1 aparece, tenía seis páginas, háganme el favor. El DSM-2 tenía doce. Pero ahorita el, el DSM-5 tiene 800 páginas. O sea que han crecido exponencialmente las enfermedades mentales. Entonces, bueno, ¿eh, ¿alguna duda? Nos queda menos de un minuto. Y ahorita ya les, les, les subo la grabación para que de ahí hagan el resumen. Y también para que me hagan favor de contestar esas preguntas. ¿Qué les pareció? Fui rápido, pero conciso, ¿no? Sí, ¿Sí? muy veloz. Eh, pero... pero lo repiten y van a ver qué vas. Este, lo pueden detener ahí donde... Espérate, aquí se dijo algo chido. Espérate. Bueno, pues 